Cường và Cường Linh xin chào đón quý vị và các bạn đến với chương trình Bạn muốn nghe ngọt. Thưa quý vị và chương trình hôm nay được sự tài trợ bởi nhãn hàng Kumagon trợ lý dạ dày trợ sức thành công và ngày hôm nay chúng ta sẽ đến với hai cặp đôi bây giờ là cặp đôi đầu tiên nhé xin mời. À mà. Em thích người duyên mà có răng khẩn thì làm lợi thế hả? À? Có người tươi em ơi nhưng mà bên đây thảnh đều hết được không? <cười> Mời bạn Nam Mời đi bạn dạ. Mời bạn nữ à, Bây giờ chúng ta bắt đầu giới thiệu nha Mình giới thiệu lớn lên cho hai bên cùng nghe Nào mời bạn Dạ Để Nói đầu tiên là em chào anh Quyền Linh Với lại chị Cát Tường Và các quý vị có mặt ở phim trường ngày hôm nay à, Em tên là Nguyễn Đình Tú Hiện em đang sống ở Bình Thuận Công tác cũng ở Bình Thuận luôn Em công tác gì Tú? Hiện tại thì em là kỹ sư, kỹ sư điện Kỹ sư điện Em bao nhiêu tuổi? Dạ em 26 tuổi chị Rồi mời bạn nữ giới thiệu Dạ em xin chào mọi người Đầu tiên em xin chào anh Quyền Linh và chị Cát Tường ạ à. Thì Rồi, em, em tên là Trần Thanh Thủy Tiên Thì em cũng em 26 tuổi và quê cũng ở Bình Thuận nhưng mà tại à, làm việc tại thành phố Hồ Chí Minh không biết là bạn Nam ở Bình Thuận ở huyện nào ạ? À? Mình ở Phú Hà nghe giọng tiên hình như có vẻ như mình quen ấy. Trời. <cười> quen luôn à? Giờ nha. Không gì nhưng mà anh ở huyện nào? Anh ở Phú à, Hà. À Bình Phú Hà thế à. Em ở đâu? Dạ em ở Bắc Bình nhưng Phú Hà là quê cậu ấy. Quê cậu. <cười> Coi chừng ba có <cười> Em em hồi xưa em học ở ở đâu? Dạ em học trường Hòa Đa anh À Hòa Đa gì không phải rồi Rồi vậy thôi khỏe <cười> Hết hồn hết vía Tiên là đang làm việc công việc gì em? Thì hiện tại em làm nhân viên kinh doanh vải Điểm mạnh điểm yếu của em đi Tiên Có ưu điểm là hòa đồng hay cười thì cũng thích sáng tạo Có được cái là chân thật Chịu khó tham học hỏi à thì wow. còn điểm yếu thì em là người hay nói nhanh với lại không có kiểm soát được cảm xúc của mình đôi khi thì nóng quá thì nói thẳng ra luôn không có kiềm chế lại em 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 cũng giống anh ấy nhưng mà anh kiềm chế được dễ <cười> thương kiềm chế được là tốt rồi vậy điểm mạnh điểm yếu của tú là gì dạ em thì cũng gần giống như bạn nhưng mà em cẩn thận hơn một xíu tại em cứ tính rất là cẩn thận tại nhiều lúc cái gì nó 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 phải đúng theo cái nguyên tắc của không mình phải cẩn thận là đúng bởi em làm nghề điện mà <cười> không cẩn thận là cũng mệt lắm bạn tiên ạ bạn có bạn? thích về lĩnh vực nghệ thuật nào không thường thì mình thích làm dẫn chương trình ồ dạ yeah. wow. làm mc đó hả em mới tốt nghiệp bên mc bên nhà văn hóa thanh niên wow. 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 bạn trai bên kia là bạn gái nói là bạn thích nghề mc còn em là thích nghề gì? em rất là thích những bộ môn liên quan tới nghệ thuật ví dụ như nhảy hát hay là đờn những dụng cụ gì đó mà em có thích em có thể hiện được cái môn bộ môn nào không dạ tốt nhất của em hiện giờ là nhảy thì có, có thể là em nghĩ luôn hả dạ. vậy là một hồi cô kia làm mc giới thiệu cô... anh này ra nhảy anh này ra nhảy đúng rồi dạ được quá <cười> bây giờ mình nói về tình trường của mình đi em trải qua mấy mối tình rồi thật ra em chưa có mối tình chính thức nào hết chị Dạ Chưa có mối tình chính thức nào hết Dạ chỉ thích thôi à chứ chưa yêu thật sự Lý do? Dạ em cũng biết nữa <cười> Ủa có ai đâu rồi có ai để ý mình hay mình để ý ai không? Dạ em có để ý Nhưng mà là chỉ cảm giác thích thôi Thế là chưa tính là mối tình Và Tới giờ chưa có mối tình nhắc dai nào hết Dạ vẫn chưa ạ à. Còn em có mấy mối tình? Dạ đa số cuộc tình của em á là em đơn phương thôi à. Em cũng có dạy nhảy ừ. Là em cũng có một học trò và em cũng quen và đại khái là cũng gọi là người yêu là tại em đi làm á mình gặp nhau nó ít lại và từ từ nó sẽ có những khoảng khác rồi rồi hai người im lặng và cuối cùng kết thúc nó rơi vào dĩ vãng luôn hả? Dạ. Đấy cái cái khoảng cách và cái sự chăm sóc lẫn nhau gặp nhau thường xuyên nó quan trọng trong tình yêu lắm. Xa mặt là cách lòng đó. Ừ, thôi mình rút kinh nghiệm đi ha. Bây giờ em mong muốn tìm một mẫu người bạn trai như thế nào? Dạ đầu tiên thì về ngoại hình thì em hy vọng là một m bảy trở lên ạ à. Em mét cao bảy. nhiêu? Dạ em mét 62 à Bên đây cô này cao lắm á nha Bên kia cao nhiêu? Dạ em mét 72 chị Rồi được Ngon lành Ngon lành Rồi gì nữa em? Dạ thì là em thích cười duyên Mà có răng khẩn thì làm lợi thế hả? À? Có, có cười tươi không? Em ơi nhưng mà bên đây khẩn đều hết được không? <cười> dạ chắc được <cười> Rồi thử xem nha Dạ thì tướng người thể thao đừng có mập quá à Người này nhảy mà người nhảy, nhảy chắc không mập đâu không có mập nổi đâu còn gì nữa không em 
Dạ đó thì mỗi người như đó là được okay. Rồi về tính cách có ghét điều gì ở người đàn ông không? Dạ, không hút thuốc Có biết uống bia nhưng mà biết đỉnh chừng mà Không hút thuốc, uống bia được chút chút Được không trai? Dạ em không hút thuốc Cũng rất là ít nhậu và hầu như là không nhậu Dễ thương, dễ tốt rồi Rồi bạn trai, mà mỗi người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ nó cũng đơn giản lắm Đơn là vui vẻ, hòa đồng là được rồi Có Và biết quan tâm tới gia đình Có luôn Dạ rồi à, thích nếu mà có thì thích thêm một chút về mảng nghệ thuật là ok quá không... có luôn dạ. tính tình dạ, tính có cái tình. gì không thích ở người bạn gái không dạ tính tình là nhiều lúc nói nhiều nhưng mà nói đúng chọc đúng nói nói để mình vui thôi chứ đừng có nói mà gây áp lực cho cho mình là được em thì cũng không không có tiêu chuẩn gì nhiều lắm dạ nói chung hợp nhau là được đấy. dạ luôn đúng rồi. Nếu mà được thì chừng nào tiến tới hôn nhân được Dạ nếu mà hợp thì em khoảng cỡ tìm hiểu nhau chắc khoảng cỡ một năm Ví dụ bây giờ em mở màn lên dạ. Được hết trơn hết trọi rồi Nhưng mà cô này là cô cương quyết là cô chỉ lấy chồng ở thành phố Hồ Chí Minh thôi Chứ cô không có chịu về quê em thì em tin sao Dạ thì thôi cứ bấm thôi Cứ bấm rồi về mình về mình khuyên bảo từ từ Không bây giờ cô cương quyết ngay từ đầu rồi không được thôi Đừng bấm mất duyên nhau để cho người khác người ta bấm Đúng rồi Chứ đã thấy không được rồi mình còn bấm chi nữa cái đó thì em thấy nó hơi khó khó nhưng mà có thể xem xét được Mà bây giờ nếu mà là để mà lập gia đình anh ấy, em nói trong một năm thì em đã có chuẩn bị những cái gì riêng để mà lo cho vợ con, lo cho con cái dạ sau thì, này Dạ thì có thể là trong một năm đó thì em đi làm thì chắc chắn thì cũng có thể tiết kiệm được một khoản Và có thể mình sẽ trước mắt là mình sẽ tổ chức được Và sau này khi mà tổ chức xong thì có thể ở chung với bố mẹ cũng một thời gian rồi sau này khi mà mình đủ cái khả năng thì mình có thể đi ra riêng được ừ. Vậy là cũng có ý chí cầu tiến Rồi, dạ. được Hỏi là hỏi khó bên đó thôi nhưng mà giờ chị hỏi em giả tỷ như giờ em đi về quê làm dâu em chịu không? Dạ, thật ra quê cũng không xa lắm cùng quê với em mà Phú Hài thì cũng gần nhà ngoại ừ. Mà từ Phú Hài ra nhà em thì cũng gần nên là em cũng nghĩ là ok à có nghĩa là chấp nhận về quê sống đúng không? Dạ Trời Bình Thuận gần thành phố Hồ Chí Minh mà Mình phải hỏi chứ Đâu nhiều khi đó. ta quê không chịu rồi mất công Chào em gái Em chào anh Anh bên đây thật anh dễ thương lắm nha Anh nói rất hiền nãy giờ Anh cảm nhận đây là một con người rất là chân thật Nếu anh đồng ý Anh có gần dưới đủ rồi đó Thì em có chấp nhận là khoảng năm nữa anh tiến tới không? Dạ 1 đến 2 năm Năm đi năm đi. Dạ nếu mà bên kia anh kia có công việc ổn định thì có thể. Thì ổn định đó làm điện đó. Không điện ổn định em, lắm. Em 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 cũng tính như bạn tiên nhá, em cũng dự tính là sớm nhất là khoảng một năm hoặc có thể là trễ hơn một xíu là khoảng hai năm. Mày cũng dạy gái, ta đang trả giá không vô liền. Thiệt <cười> <cười> tình luôn. Rồi anh chịu luôn rồi đó, hai năm luôn rồi, khỏi nói nữa. Em thích uh, người đàn ông uh, tỏ vẻ hào phóng lãng mạn không? Dạ. Có chút lãng mạn thì cũng tốt nhưng mà nên chân thật à, em thích chân thật ừ. hơn. Vậy là thấy được rồi đó, cô này cũng suy nghĩ chín chắn rồi Được, tới luôn Bình Thuận quyết tiến <cười> Hôm nay Tiên có đi với người thân không? Dạ, em đi cùng với em gái và chị đồng nghiệp Rồi, em gái của em đâu? Dạ Em ruột hả? Dạ, em ruột Rồi, chào em Chào chú Quyền Linh với chào cô Cát Tường à, em Chào anh và với lại chào mọi người trong trường quay ngày hôm nay Em là em gái của chị Tiên Ờ, chị Tiên của em thì rất là hiền, sống rất là chân thật Em thấy anh bên đây thì cũng hiền, vui vẻ, dễ thương Em cũng mong anh chị cho nhau một cơ hội để tìm hiểu nhau nhiều hơn Em xin hết rồi Rồi, cảm ơn em gái Bên em trai Tú đi với ai? Dạ, em đi với em họ Em họ, rồi hỏi em họ vài câu coi Dạ, em xin chào em Quỳnh Linh và chị Cát Tường Chào em Em thấy cô gái bên kia thế nào? Dạ, à, hôm nay em thấy à, chị bên này là rất là dễ thương Chị nói là chị nóng tính nhưng mà em nghĩ chị rất là hiền lành Còn à, về phía anh họ em thì anh là người, một người à, rất là nội tâm Hay biết à, quan tâm, chia sẻ Em cũng mong à, anh chị đến được với nhau Rồi, cảm ơn em rồi, Ý kiến người thân đều hai bên là có đồng ý hết rồi, rồi đó. Bây giờ mình kéo màn thôi Màn đâu kéo lên cho đôi trẻ gặp mặt Biểu diễn trước hay là tâm sự trước? Đây, biểu tâm diễn sự đi. đi một hồi đi Em chờ anh à, Thôi, bữa nay anh có bó hoa Anh muốn tặng cho Tiên Em muốn tặng anh Chào sách à? Rồi, hai người rồi, rồi chờ anh. anh ở Phú Hài, không ạ? À? Thường có hay ra Đùi Dương ở Bắc Bình không ạ? À? Đùi Dương thì chăng? cũng cũng cách chỗ anh gần có hai cây à? Thì cũng lâu lâu thì cũng hay ra đó đi dạo thôi Mà đi dạo thì đi một mình nó cũng lẻ, lẻ loi lắm Nên mà nhiều lúc cũng cũng ít đi 
thì nếu mà sau này có cơ hội mà em về à, về về phan thiết làm á chắc chắn thì sẽ muốn được mời em đi chung với anh dạ mì cũng gần mà phan thiết cũng quá gần so với dạ. em không biết là có một quan điểm trong tình yêu của anh như thế nào à, quan điểm trong tình yêu của anh là cần sự chân thành quan tâm và chia sẻ và quan trọng nhất là phải biết quan tâm tới gia đình còn còn em quan niệm về tình yêu như thế nào thì phải là tôn trọng đối phương à thì tin tưởng thì mặc dù không có gì nhưng mà cùng nhau hoàn thiện khiếm khuyết à. đúng rồi anh anh cũng 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 suy nghĩ như em thôi bây giờ nhìn nè phải biểu diễn đi coi đi sốt ruột quá rồi coi đó xong đi rồi mình mới phát biểu cảm nghĩ về nhau được chắc chắc em sẽ hát bài à, em sẽ nhảy bài làm ơn của trần trung đức có thể sẽ không hay nhưng mà mong mọi người sẽ cổ vũ em ạ rồi tú giới thiệu đi có nhạc rồi em xin giới thiệu rồi, đi giới thiệu đi thì thủy tiên và bạn tú xin kính chào quý vị thì chúng ta lại được gặp nhau trong chương trình bạn muốn hẹn hò ngày hôm nay thì để góp vui trong chương trình thì bạn nam bạn tú sẽ biểu diễn một tiết mục thì hy vọng mọi người sẽ cho bạn tú một tràng pháo tay để có động lực à, à anh có ý kiến cái biểu diễn xung quanh tiên như là một cái món quà tặng cho tiên diễn sâu xíu à. <cười> diễn sâu xíu các bạn hãy cứ đi về nơi xa đó nhưng đừng đi quá xa vời để tôi được dõi theo người đừng nói không tin vì đã bao giờ bắt tin hãy cứ lãng mạn quá thôi được rồi trở về vị trí đi rồi bây giờ chúng ta cảm nhận về đối phương thế nào chúng ta nói hết những cái suy nghĩ của ta chúng ta về người đối diện bắt đầu anh là một người thì khá là chín chắn <cười> à, nhiều lúc nó hay cười thực sự anh là người rất là vui vẻ lúc nào cũng cười hết nhưng mà thực sự anh rất là quan tâm tới người yêu của mình đặc biệt nếu mà sau này là vợ thì chắc chắn là anh sẽ rất là quan tâm thì cũng rất là mong là sau này sẽ hai đứa mình sẽ tiến tới xa hơn anh hy vọng là như vậy còn quyền quyết định là anh nghĩ là sẽ do em dạ yeah. hết yeah. rồi cảm ơn anh Chuyện gì đến nó sẽ đến Đặt tay vào nút bấm đi bạn Sau một thời gian trò chuyện tuy ngắn Nhưng chúng ta xem lại có một ấn tượng gì đó không Và một nửa bên kia có cùng mình đi chung con đường hay không Các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ nha Một Hai Ba Hết thời gian Đây, đây, đây. Chúc mừng Tú và Tiên rất nhanh chóng Chỉ mới hai thôi là đôi trẻ đã bấm nút rồi à, Dù sao thì cũng chúc mừng hai em Chúng ta sẽ nhận những chiếc vé xem phim từ cụm rạp Cinebox 212 chiến thắng Gửi tặng hai bạn là một phần quà đến từ thương hiệu mỹ phẩm cao cấp Skin AZ nhập khẩu từ Hàn Quốc Gửi ừ. tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux Và đây quà tặng dành cho hai bạn là phần quà từ Kumagon trợ lý dạ dày trợ sức thành công à, Bữa nay là cái nồi hôn này cũng là nồi hôn đầu tiên của anh luôn ấy Ồ, hôn đầu tiên của anh luôn đó Đầu tiên luôn hả? Dạ Hồi đó giờ em chưa có hôn luôn hả? Dạ đúng rồi Nên đó Nên là Nó 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 khá là hồi hộp anh Thử xem nào Bao giờ cũng vậy cái hồi hộp đó Không chỉ bạn hồi hộp đâu mà chúng tôi cũng hồi hộp lắm Hôn đi Không có ai nhìn đâu phải chậm chậm chắc đừng buông nhau ra đẹp đôi quá đâu anh nhảy xung quanh em thử coi hãy nhắm tay nhau anh nhảy xung quanh em coi cuộc đời <cười> có điều nào em không thích ở người bạn gái không biết cái trang điểm mà không có quá đậm bên kia đậm không trời trốn qua đây luôn rồi nè còn bây giờ chúng ta tiếp tục thăng hoa với cặp đôi thứ hai xin mời Ấm à Mời bạn nữ ra sân khấu Mời bạn nam Mời đi bạn Rồi, mời bạn nữ giới thiệu về mình 
À, em xin chào chị Cát Tường, chào anh Quyền Linh và quý vị khán giả Chào, bạn. chào anh bên cạnh Em là Hùng Nhung, em sinh ra và lớn lên ở Đắk Lắk Hiện tại là đang làm kế toán tại nhà bè Em bao nhiêu tuổi Hùng Nhung? À, tuổi của em trong giấy khai sinh của em là 90 nhưng mà thật là 89 Vì vậy khi mà em cần chuẩn chạc á, thì em sẽ nói em là 89 Còn lúc nào em muốn mình trẻ thì em sẽ nói em 90 <cười> Trời ơi. Rồi bên kia giới thiệu đi à À dạ, à, em là Phóng Quê em ở Thái Bình và đang sống và làm việc ở nhà bè Nhà bè luôn hả? Dạ Bạn làm gì? Em có một cái công ty nhỏ đó, kinh doanh thiết bị văn phòng À Ở chỗ nào nhà bè vậy anh? Anh ở đường Nguyễn Văn Tạo đó À vậy gần của em rồi, em ở Nguyễn Hữu Thọ Thì nó là một đường nối dài đó Đúng rồi, đúng rồi, một đường nối dài Coi như một đường nó nối dài từ Nguyễn Hữu Thọ qua Nguyễn Văn Tạo Hình như là chung một nhà đó <cười> Em năm nay bao nhiêu tuổi? Em năm nay 31 tuổi 31 Điểm mạnh và điểm yếu của bạn đi bằng Nhung Em là một người biết nấu ăn Em rất thích con nít và chăm sóc con nít rất là tốt Rất là hay cười Nên là được trong công ty mọi người gọi chọc là Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Rồi điểm yếu của bạn Nhung là gì? À, điểm yếu của em thì em hơi nhỏ con Người ta gọi là bé như cái kẹo anh Tính thì cũng hơi trẻ con nữa Nên là cũng có thể đó là lý do em ế bây giờ rồi còn bạn phóng em sống em có lập trường riêng nghĩa là em đặt ra một cái mục tiêu nào đó à, em cố gắng hoàn thành cái mục tiêu đó tức là có bạn lĩnh đó chứng minh rằng bằng một cái công ty mà em cho ra đời đó ha tuy nó nhỏ nhưng nếu bạn lĩnh của mình anh nghĩ rằng nó sẽ lớn lên bây giờ em gái bên kia nói về tình trường của mình đi em đúng em rồi có bao nhiêu mối tình rồi chính thức là có hai mối tình một mối tình hồi sinh viên còn mối tình thứ hai là yêu một thời gian thì đùng một cái ảnh thông báo với em là ảnh về quê đi vợ Vậy là anh dạ em rồi <cười> Dạ em dễ tin người lúc đó quen em thì ảnh chia tay người yêu nhưng mà lúc Ảnh nói anh về quê lại có tình cảm lại với người yêu cũ nên là anh à. lấy Nói chung là có bị gạt nhẹ Rồi tình trường của bạn trai Ngày ngày mới vào Sài Gòn đó thì em có quen một cái bạn ở trên Đắk Lắk Cũng Đắk Lắk luôn Cô đó về quê lấy chồng luôn hả? <cười> Dạ không ạ, à. cái bạn đó thì thực ra thì cũng có nhiều điểm không có hợp cho nó Bạn thứ hai thì cũng gần đây thôi Lúc đầu thì cảm mến một vài cái điểm nào đó Nhưng mà sau rồi tìm hiểu thì thấy là có nhiều cái bất đồng quan điểm quá đó nên là Vậy thì em có thể rút ra là tại sao lại chia tay hay mối tình nữa không? Em khó Khó quá Tại sao mình lại khó như vậy? Tại vì em cũng mong muốn một cái bạn gái nào đó có thể quản xuyến được cái việc trong gia đình không có ấn tượng lắm với mấy mấy bạn mà cá tính quá thì em không có ấn tượng mới. Thôi đừng có khó, đàn ông khó quá cũng khổ rằng bà lắm Ờ, khó Nha? quá ai mà chịu nổi Không phải, cái vấn đề là khó là khó ở những cái trường hợp nào thôi à, Buông lỏng ra đi, nhẹ nhàng thôi, cuộc sống à Thế ạ Rồi Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Càng cao càng tốt, có thể gọi là bù trừ với em Cao nhưng mà cũng phải dễ nhìn Ngày trước thì nghĩ là chồng cao là được nhưng bây giờ em nghĩ lại Sợ con mình ra thì nó lùn giống mẹ Rồi xấu thì giống ba thì không được Nên là cao nhưng mình phải dễ nhìn một chút Rồi tính tình thì vui vẻ Dễ tính một chút và biết quan tâm đến gia đình Rồi bạn trai Mẫu người lý tưởng của em là như thế nào? Dạ cao 1m8 thì em không dám mơ được Nói chung là làm sao để đứng cân đối với để em được à, à, Anh em... ơi 1m58 cả giày được không anh? Được Được <cười> Được có điều nào em không thích ở người bạn gái không? Xe xui nhiều quá chị Biết cách trang điểm nhưng mà không có quá đậm Bên kia đậm không? <cười> Trời trốn ở đây luôn rồi nè Cái gì đâu mắc cỡ Không nhưng mà tùy từng người chị <cười> Chi mà khó vậy trời ơi Thời buổi gì Bởi vậy em ấy Bây giờ em 30 tuổi em lên đây Dễ tính lên một chút xíu Bây giờ 30 tuổi đã dễ tính chưa hay vẫn khó? <cười> cũng dễ bớt rồi đấy chị Có nghĩa là cũng khó Cũng khó <cười> Khó ra ai mà chịu nổi Phụ nữ người ta khổ lắm Người ta lấy mình thì, về Người ta chăm sóc nhà em... cửa con cái cho mình rồi Phải dễ cho người ta dễ thở chứ khó quá sao mà chịu được Cũng không hẳn là khó đâm đâm Mà là <cười> Bây giờ mà ví dụ như mà tìm được một cái bạn gái nào đó thích hợp đó Nhìn thì... cái mặt là thấy khó rồi Chưa còn nói gì hết á Có đầu dữ vậy dễ thương lắm chứ bộ Nói xấu là thằng trai không à Hả? À, dễ thương ha Không nói được gì nữa <cười> Không nói được gì Em có nói đại đi sợ gì quay mặt Thì đó là ý ý em như vậy là cũng như là em cũng biết điều phối tất cả mọi thứ cũng không không đến nỗi rồi. Vậy em là công việc trong thành phố này là ổn định chưa? Em ổn định rồi. Đó, rồi hiện giờ nhà cửa mình đó. là ở đâu? Nhà cũng ở nhà bè luôn chị. Nhà nhà bè là nhà em hay là nhà ai? Ờ, nhà em. Hay quá ha, mua được nhà luôn rồi ha. 
à, cũng phấn đấu rất là nhiều năm bây giờ nếu được thì bao giờ mình tiến tới hôn nhân được à, làm luôn chị làm luôn dạ. nói à, chung có tiêu một chuẩn, hai tháng sau vậy đấy tiêu chuẩn mọi thứ được hết chỉ còn điều là hơi khó chút xíu thôi gặp đúng người biết đâu trên mạng em tự nhiên em dễ liền hiểu không dạ à à được không em cũng chưa biết được để nữa em mà gặp chị các tường á thì từ khó cũng thành dễ đúng rồi đúng rồi không bây giờ chị hỏi nè giả tỷ em lấy vợ về em có cho vợ đi tiếp tục công việc làm của vợ không cái đó là quyền của vợ mà rồi ví dụ bây giờ tới sanh con ra rồi em có phụ vợ chăm sóc con cái rồi phụ nấu cơm dọn dẹp lau chùi nhà cửa không à, cái đó thì chắc là có bà bà nội với bà ngoại nó hỏi là chị không biết chuyện này hay không hiện tại là nhà mình đang ở chung với ba mẹ không không hiện tại thì không em rất là muốn đón bố mẹ em vào trong này thì ví dụ lúc bố mẹ chưa chịu vô đó rồi mà đã đẻ con rồi em cũng đi làm vợ em cũng đi làm thì chiều về đi đón con nhà trẻ rồi về đi đầu bù công việc thì em có làm việc nhà phụ vợ không chắc là có cái gì à. em cũng cũng không phải là cái dạng người mà em lấy vợ về để phục vụ đâu cũng như là À, em cũng biết chia sẻ một vài cái vấn đề rồi, đó gì cũng được đó chính là chỗ đó khó nhưng mà đừng có gia trưởng không, 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 không khó nhưng mà cũng phải là thương yêu vợ có lãng mạn chút nào không lãng mạn thì chắc chỉ với vợ thôi chứ còn bồ bịch thì em chắc là em không 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 lãng mạn được ủa thì đã bồ mà mình lãng mạn người ta mới làm vợ mình chứ bồ biết đâu được ai biết được bồ có phải vợ mình không trời đất ơi thôi vậy ra ông không hết ông không hết lòng với bồ ông mà làm sao người ta đồng ý người ta làm vợ thì nào chắc là vợ mới lãng mạn đúng không? Cũng ý kiến hay chứ mà lãng mạn gì chi người khác Thế nhưng mà khi mà quen thì em cũng rất là chiều bạn gái à. Em hay mua mấy cái đồ quà nhỏ 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 đó Nhỏ nhỏ thôi đúng không? Làm vợ mới mua quà lớn lớn đúng không? Chứ để không? Vợ thì vợ giữ tiền của em có được quyền mua quà đó Chứ mà còn tiền mua quà tặng quà lớn lớn rủi không nó đi mất uổng Đúng rồi đúng rồi đấy Đúng rồi luôn Đúng rồi rõ ràng gì chứ nói chung là cũng thật mà thật quá luôn ừ. đó chắc ăn vậy cho chắc ăn hết không ổn định nhà cửa ổn định ở thành phố rồi ờ, em yên tâm rồi đó còn vụ khó đó em vậy tự lo quá. đi anh bên đây thật anh có sao nói vậy đó anh không bóng bẩy không gì chứ á đó là những cái thật mà nói gì tường nãy đúng đó biết đâu mình trên cơ ảnh thì sao em cảm thấy ảnh rất là khó tính đúng không anh thì anh nói khó vậy thôi chứ khi mà người ta biết người ta khó rồi là người ta dễ đấy em người ta khó mà ta không biết ta khó tính không anh dễ ẹt à cái đó mới là mệt nữa đó Vậy là em phải làm sao trên cơ ảnh là được Em tuổi gì ta? Dạ em 89 là tuổi tỵ Tuổi tỵ à, Phóng tuổi gì phải không? Được Em con mèo ạ Con rắn với con mèo hai con vờn nhau Có nhiều khi con mèo nó khiều khiều con rắn Nhưng mà con rắn nó quấn chết con mèo à, được. <cười> Thấy không? Này đây 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 Con rắn con rắn quấn chết con mèo đây cũng là con rắn cũng sẽ quấn chết con vậy mèo vậy là được đó chị trên cơ ừ. dạ. em cũng sẽ trên cơ em cùng tuổi với chị yên tâm đó. vậy yên tâm rồi được đi nhà phóng nói chung có cái bộ phóng tốt luôn rồi đó nha. còn mà gột ra được cái gì là ăn thua em rồi hôm nay mình đúng có là do em đó bây giờ dạ, em đi với em trai của em và dì của em và mấy chị đồng nghiệp xin chào chú nguyên linh chào quốc tường chào tất cả mọi người ở đây chào con xin tự giới thiệu em là em út của chị thì à, chị em thì à, rất là hiền Đôi khi là vì hiền quá nên hay bị người khác à, ăn hiếp á Cho nên em muốn à, chị có bạn trai hay là đó là hay nhường nhịn chị em một tí Tại vì chị sống tình cảm hay tuổi thân á là Có em trai mà em trai cũng hay bướng nên à, Nếu mà có anh thì à, mong anh à, nhẹ nhàng tình cảm chút xíu Em thấy ảnh có ăn hiếp nổi chị em không? Dạ chị em hiền nên ai ăn hiếp cũng được cái anh ạ Trời ơi vậy đó hả? Em thấy anh này được không? Thì chỉ cần nhẹ nhàng chút xíu là được Em thấy anh nhẹ nhàng không? Dạ, anh nhẹ nhàng nhưng mà chưa vui vẻ lắm á <cười> Chưa vui vẻ lắm Dạ, à, anh hơi rung rung, chưa trưởng trạng lắm Nói gì với em trai tương lai đi Nói chưa thiệt lắm à, Bình thường anh cũng vui vẻ à, chứ không không nên nói mà căng thẳng Tại vì lên đây thì áp lực quá Đâm ra là những cái gì mà bản bản bản, bản thân mình á, thì mình không có không bộc lộ hết được ra Không biết anh có thể dục thể thao hay là nhậu nhạc hút thuốc gì không ạ? À? Hút thuốc thì anh có ngoài ra thì không cái gì à, nữa anh ơi em lúc nãy em quên mất là em không thích con trai hút thuốc anh có ý định bỏ thuốc không anh làm ra thì bỏ cách đây được hai ngày rồi em ạ à, 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 tại vì cái đợt vừa rồi em có về quê đặt bố em hơi yếu nhưng mà là ừ em có đặt cái chỉ tiêu và em có nói với hứa với ông ông già là Đợt này con vào con sẽ cố gắng con đi con tìm vợ và con bỏ thuốc Thì em mới vào được có mấy ngày thôi ừ. Anh nghĩ là anh sẽ anh sẽ làm được theo cái điều mà em mong muốn Nghĩa là anh sẽ bỏ thuốc Đấy là cái điều chắc chắn Chắc chắn Không đi dạ. với ai không? 
À, chị cho em hỏi thêm ý kiến của đồng nghiệp và mấy chị đồng nghiệp bên em à, chị ơi à, lấy đồ nổi cái tủ lạnh chứ chị cái gì tủ lạnh nữa trong đây nữa cái gì có nửa cái tủ lạnh nữa thì mấy chị em mấy chị già trong phòng có hứa là em út ở trong phòng mà lúc nào lấy chồng thì các chị sẽ có cái tủ lạnh sai vai sai ngày hôm nay thì đi đến được nửa chặng đường rồi thì cũng cam kết với em nhung là nửa chặng đường này đã, đã được một phần hai cái tủ lạnh sai vai sai rồi thì hai em cố lên <cười> Xin hết rồi Ngon rồi đấy, có cái tủ lạnh xe bay sai rồi đó Rồi, rồi bạn Nam hôm nay em đi với ai? Đã, em đi với gia đình nhà em ạ à, Gồm anh trai, chị dâu với lại một vài người em nữa Nick anh có à, cái tivi Em uh, chào anh Gửi Linh, chào chị Cát Tường Chào quý vị khán giả Chào Hồng Nhung nha ừ, Anh uh, là anh trai của Phóng Em của anh rất là tự lập, rất là thương bố mẹ Th Rất là thích trẻ con thì anh nghĩ là rất là chung uh, hợp với em Thì uh, hy vọng uh, cũng uh, tự tin để cho nhau cơ hội rồi, bây giờ chúng ta kéo màn lên cho hai bạn gặp mặt Kéo màn Mời em Đó Tự nhiên thôi Hơi hồi hộp Tặng hoa đi Tặng đi Em chào anh Rung lắm luôn á Tiến tới đi <cười> Anh có mua hoa tặng em Cố gắng lên phóng Phóng luôn, phóng mạnh, phóng tới, phóng luôn Bình tĩnh lên nha Sao anh run vậy anh? Anh bị cái hội chứng hơi sợ đám đông nên là, là hồi hộp lắm Dạ <cười> à, Đúng là em nghe anh chia sẻ là anh muốn lấy vợ trong vòng 1-2 tháng Nhưng mà em lại có quan điểm là Trước khi lấy chồng em muốn đi du lịch Vậy nếu mà quen nhau anh có cho em đi uh, du lịch Hoặc là đi cùng em không anh? À anh được đi cùng thì đi <cười> Chứ, chứ bỏ anh ở nhà anh đi sao được Hai người đi cùng ai mua vé Dạ không, cái, cái vấn đề đó thì chắc là em sẽ lo rồi Được đúng không? Em lo được Tưởng đâu có lấy, lấy về rồi mới đưa đi Làm chắc luôn Làm bức mà vé với... Tôi phải hỏi kỹ chứ Không lo tôi lo bộ, Anh anh bộ, bộ, bộ nhìn em Nhìn em khó lắm mà Hả? Khó lắm cái mặt em rất khó luôn Em khó lắm nổi nè Bây giờ em khó lắm Chiếc cái trán em nó nhăn lần nếp nhăn hết trơn Anh của em ngồi ở dưới không Cái trán căng mạnh cao Còn em á là đây nè Nếp mới khóe mắt đồ nhăn Ê. Mặt nó trơn rồi Xấu lần cay rồi quá Bây giờ em đừng có đừng có khó nữa Mặt em phải cười hoài Lúc đó da mặt em nó mới căng lên được Rồi bạn gái về sẽ nuôi em Ăn cho nó mập mập ra Sẽ đẹp giống như anh trai vậy đó Hiểu không? Cái tướng mình thấy Thoải mái lên Để Thoải mái lên Đừng có, đừng có nhăn nữa nha Trán nó nhăn hết trơn Tiền vé lo hết luôn Tiền vé mới vậy mới được Nó nghĩ là trong một năm tới này em dành thời gian đó để em đi chơi đúng không? Dạ đúng Chứ rồi Chứ sợ lấy anh về là anh nhốt ở nhà đó Anh bắt đẻ với bắt làm việc không đó Người ta phải đi chơi trước khi người ta lấy đó hiểu không? Em có bắt gì đâu <cười> Cảm xúc với người đối diện thế nào mình nói rung động đi. được chút nào chưa? Ừ. Nói thật lòng mình đi ừ. Để chúng ta quyết định nãy thì em có nói dối nè à. Đúng rồi Biết rồi biết là bạn rất thật Bây giờ đi đó bây giờ muốn người ta nói thật lòng cái gì Hơi bây giờ đang suy nghĩ của ấy nè em có thích cô ấy hay không anh thấy em dễ thương nhưng cái điều là anh không biết là cái để em cảm nhận như thế nào với anh thôi tại vì cũng như hồi nãy anh có nói là lên đây nó hồi hộp quá anh cảm giác như là anh không có bộc lộ được hết cái con người nên là anh không biết là mình còn có cái cơ hội để mình tìm hiểu ở bên ngoài nữa hay không chứ thời gian anh rất là muốn có một cái khoảng thời gian bên ngoài đó người ta đồng ý bấm nút mới có thời gian bên ngoài còn cứ e thẹn cứ nhúc nhát về hoài là ta không bấm nút là không có thời gian bên ngoài luôn mạnh mẽ lên mạnh ừ. mẽ lên em hồi hộp em rung vậy em quản lý nhân viên sao em khá là tách biệt hai khoản có nghĩa là cái khoản đời sống của em nó riêng của cái khoản làm việc ấy tại trong làm việc thì em nghiêm túc lắm ừ. mấy đứa nó hay kêu là ông già khó tính gì đó à vậy anh ơi tính em thì hơi trẻ con vậy anh chiều được không anh chiều được <cười> anh thích trẻ con mà anh thích trẻ con mà anh thì Uh, rất là quý mấy cháu nên là anh cũng thương em như cháu anh vậy đó chứ <cười> Chị... làm tôi hồi hộp mà hồi hộp gì đâu đâu có ai làm cái đồ hồi hộp ý đâu. là ý là em thích con nít nên là, là cái tính con nít thì chắc là anh sẽ chịu được rồi thôi bây giờ một câu cuối cùng nữa thôi là quyết định bấm nút hay không nè bạn gái là tuyệt đối không có thích bạn trai hút thuốc hút thuốc nhiều ảnh hưởng đến sức khỏe nhân tiện đây vừa có hiếu với bố Vừa là một cơ hội giống như để tỏ tình với bạn gái Em phải hứa với bạn gái Rồi chúng ta quyết định Anh bỏ được rồi Mới có hai ngày phải hứa. Mới hai ngày chưa dạ. yên tâm đúng không? Dạ đúng không? Thôi giờ chắc chắn là bỏ đúng không? Nhìn thẳng mặt em đó một câu anh chắc chắn bỏ coi Mạnh mẽ lên Anh bỏ thuốc 
Rồi, vậy được rồi Hai bạn hãy suy nghĩ thật kỹ và đưa ra quyết định của mình Một Hai Ba Hết thời gian Chúc mừng Thống nha Nắm tay cô gái Đừng có nhăn, đừng có nhăn Thấy chưa? Thấy sao? Thấy sao? Thấy thơm Thơm <cười> Để tặng hai bạn phần quà dành cho hai bạn là một bộ sản phẩm cao cấp từ thương hiệu mỹ phẩm nhập khẩu Skin Azak Hàn Quốc Đây, gửi tặng hai bạn nước xịt thơm miệng thảo dược Relux Và đây, sản phẩm dành tặng cho hai bạn là phần quà của Kumagon Trợ lý dạ dày, trợ sức thành công Đây là chiếc vé xem phim của hệ thống cụm đập Cinebox 212 đi chiến thắng Hãy đưa nhau vào xem phim Đi xem phim nhé Xuống dưới trò chuyện tiếp đi Dễ thương Hai cặp đôi hôm nay, cặp đôi nào cũng đẹp hết thưa quý vị Như vậy là ông Mai Bà Mối đã hoàn thành trách nhiệm của mình một cách xuất sắc à, Bây giờ thì thời lượng của chương trình đã hết Quý vị có thể theo dõi lại chương trình trên cổng thông tin Love TV Và một lần nữa cảm ơn nhãn hàng Kumagon trợ lý dạ dày, trợ sức thành công đã tài trợ cho chương trình Bây giờ Nguyễn Linh và các Tường xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại Em hơi bị bụng bề, tính hơi cố chấp, mù vui thất thường hay lên cơn bất chợt Trời, Trời đất ơi. ơi! Bạn trai bên kia có thích không? Thích, thích từ cái, cái chữ trắng trở về sao? <cười> Điều thứ nhất là quan tâm Điều thứ hai là mình phải chân thành ừ. à, Thứ ba là trung thủy Ba cái đó đủ đáp ứng cho người bạn gái à, Thật ra thì em chưa trải qua cái tình nào hết Thấy anh trai là hơi sợ sợ sao? À, khi mà anh thấy Thanh xuất hiện Giờ có cảm giác đó là cái nạn dâu của trung tâm anh đây à. Chương trình bạn muốn hẹn hò được phát sóng vào lúc 15h20 Chủ nhật hàng tuần trên kênh HTV7 Đài truyền hình thành phố Hồ Chí Minh